വരികയാണ് മനസ്സിന്റെ കുമ്പിളിൽ പൂക്കളുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല നാളുകളെ നിങ്ങളുടെ കുഴിമാടങ്ങൾ തേടി ഞാൻ വീണ്ടും വരികയാണ് ഒരു പന്തി രണ്ടിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇന്നും കരയാറുണ്ട് ചിരിക്കാറുമുണ്ട് അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ തേടി എന്റെ ബാലഭാവന മേഞ്ഞു നടന്ന ആ കാടുകൾ എവിടെ മേഘമാലകളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു ചിതറിയ കാട്ടുവഴികൾ എവിടെ പക്ഷികളെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്കിന്ന് തോട്ടത്തിലാ പണി പെരക്കാച്ചാൽ പരമേശ്വരനെ അയച്ചാ മതിയായിരുന്നു അവനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ദിവസം അത്രയായി പന്തം കൊളത്ത് ജാഥയില് അവനെയും കണ്ടിരുന്നു ആ കാരണം പറയണേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പന്തം കൊളത്ത് ജാഥ നമ്മുടെ പഠിക്കൽ കൂടി പോയോ എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് വേഗം നടക്കണ്ട കുട്ടിയെ നമസ്കാരം ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ മിസ് എലിസബത്ത് എബിനേസർ ഇയമ്മ എന്നെ കുറെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനു മലയാള ഭാഷയെ ദിവസവും കുറേശ്ശെ കൊന്നതിന് വെരി മെനി താങ്ക്സ് സ്റ്റാൽബർട്ട പട്ടാളത്തിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളല്ലേ ഒക്കെ നിന്റെ അച്ഛന് കണക്കുണ്ടാവും അയ്യോ അതൊന്നും എടുക്കണ്ടടി ഇതെന്താണെന്നറിയോ പട്ടാളത്തിൽ ഒരാളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നാൽ ഒരു ബാഡ്ജ് കൊടുക്കും വയസ്സാവുമ്പോൾ എത്ര ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഒരു കണക്ക് കിട്ടണ്ടേ അമ്മിളിച്ച് ചുവരുതെ നോണ പറയ സത്യം സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ സത്യമേവ ജയതെ ഇവിടെ എല്ലാ ദിക്കിലും നമുക്ക് എഴുതി വെക്കണം മുദ്രാവാക്യം അച്ഛനെ പറ്റി അങ്ങാടിയിലെ ചുമരിൽ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ ഒക്കെ ആ പരമേശ്വരന്റെ പണിയാന്നാ തോന്നണേ ഗേൾസ് പ്രസൺ കൈ കഴുകാൻ 
ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ഇരിപ്പ എവിടുന്ന് പഠിച്ച ശീലായതൊക്കെ ഞാൻ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് കഴുകി വല്യമ്മേ ആ വല്യമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നല്ല ചെയ്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ലെന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം വല്യച്ചനെ വിളിക്കട്ടെ ഓ അവിടെ ദർബാർ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കുപ്പി വാങ്ങാൻ ചെലവാക്കണ കാശുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മൂലക്കുറിവിന്റെ ഒരു അസ്കത ഒന്നിനും വ്യവസ്ഥയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഇനി എരുവും പുളിയില്ലാത്തൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് നിന്റെ അച്ഛനോട് എന്നാലും നമ്മൾ എപ്പ വിളിച്ചാലും വരണുണ്ടല്ലോ ആണോ വന്നു എന്റെ ജാക്കറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിയോ ഇന്നും ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കുളിമുറിയിൽ കയറിയതാന്ന് പറഞ്ഞു നീരാട്ടിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ എത്ര നാളായി തല വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊറച്ച് പരോശ അല്ലേ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചവിട്ടിന് അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മുഴുവൻ മറന്നു ഏമാനെ എന്ന് വിളിച്ച് കാലിൽ കയറിയിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തു മതി താഴെട്ടാ ലെവല് വിടാൻ ഒക്കോണം ഞാൻ ഒഴിക്കൂല രാവുണ്ണിയേട്ടന്റെ കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അവറ്റ എന്താണ് വരില്ലേ ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് വരും ഓ കാരണ അവരുടെ സഭ തുടങ്ങി ഒരു ലേശം മൂപ്പർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കട്ടെ ഊണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ട ചോറ് മുഴുവൻ കഴിച്ചു അച്ഛൻ പകുതി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വെച്ചുകൂടെ പറയാനും തുടങ്ങും മുത്തശ്ശൻ ഇപ്പൊ ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ മാറും തീരെ വയ്യ മുത്തശ്ശൻ കൊറേശ്ശി ആയിട്ടാ മരിക്കണ അല്ലേ അതാ കഷ്ടം എന്നെ ചെലപ്പോ ശൈലജയെന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ എത്ര മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പകുതി അതോ മൂന്നിലൊന്നോ വൺ തേർഡ് റെഡി പെണ്ണെ ഞാൻ മോന്തയ്ക്കൊന്ന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ അവളുടെ ഓരോ കണക്കൂട്ടില് ഓ 
ഓരോ കാക്കയ്ക്കും പേരുണ്ട് പഴയ ചങ്ങാതിമാർ തന്നെ വിചാരം കുട്ടി ധനുവിൽ വരുമ്പോ ഇത്ര താളം കിട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ മുത്തച്ഛനവര് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവും കല്യാണിയമ്മേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ വെറും കാക്ക അതൊരു അത്ഭുതല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നിന്റെ പ്രോഗ്രാം അറിയിക്കണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛന് ഞാൻ എഴുതാം ആയമ്മ കൽക്കത്തേല അത് വിചാരിച്ച് പോകാതിരിക്കണ്ട ജയന്തിക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് കെട്ടി വിട്ടാ മതിയല്ലോ അച്ഛനോടെ കാത്തു നിൽക്കും പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് വിളിച്ചു പറയാം വേണ്ട ഞാൻ ഞാൻ പോണില്ല അതിന് മുഴുവൻ പുസ്തക നിനക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനവും കാണില്ല അനു ഇതൊക്കെ നിന്റെ മുറി കൊണ്ടുവച്ചേക്കോ നീ പാതിര വരെ കണ്ണി കണ്ടൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കും ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവിടെ മതി ഗ്രേസി മിസ് ശൈല ചേച്ചി അന്വേഷിച്ചു കല്യാണം അടുത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ക്ഷണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുവയുടെ ദോഷമുള്ള ജാതം തന്നെ വേണത്രേ എന്നാലേ ചേരൂ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു മുത്തശ്ശിന് പേപ്പർ വായിച്ചു കൊടുക്ക് ചെല്ലേ ഞാൻ വായിക്കുന്ന വെറുതെ ചിലപ്പോഴേ മുച്ചശൻ കേൾക്കുള്ളൂ വെറുതെ അവരൊന്ന് പെറുപെറുക്കും ആ കളമാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങൾ നാല് പൂശല് പൂശിയ താനെ സത്യം പറഞ്ഞോളൂ ഇനി ഇവറ്റന്റെ നിലയും വിളിയും തുടങ്ങും അല്ലാതെ സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സൂത്രമുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാ നീ വായിക്കാത്തല്ലോ ബാക്കിയുണ്ടോ ലോകത്തില് കളിയല്ലേ ശൈലി ചേച്ചി ഓരോ ചുള്ളിക്കമ്പെടുത്ത് ചവയ്ക്കാൻ പറയാ എന്നിട്ട് തുപ്പാൻ പറയാ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചുള്ളിക്കമ്പ് തുപ്പിയ ആള് കള്ളൻ പേടിച്ചിട്ട് അയാളെ വായിൽ ഉമിനീരുണ്ടാവില്ലല്ലോ